The iconic buildings of the Office for Metropolitan Architecture, OMA, and its core principles as embodied by Rem Koolhaas, have gained worldwide attention since its foundation in 1975. The unique insights developed during OMA's competition submissions for the Centre for Art and Media Technology in Karlsruhe, La Villette, the Jussieu campus and the Très Grande Bibliothèque in Paris received international attention and was applied for the building of the Kunsthal in Rotterdam. Rem Koolhaas's intensive conceptual thinking about architecture as well as social circumstances ran simultaneously from the very early stages of his career. With a background in journalism and script writing, his curiosity, research and urge to analyse are basics of his and OMA's working process. It is this approach that makes him a highly debated thinker and architect, although he staunchly refutes the label Starchitect. This image, he feels, blinds the public to a clear view of what his and OMA's work is really about. You can, volgens mij, geen kritische architectuur maken. In die zin dat architectuur altijd een, de impuls van iemand anders ondersteunt. Aan de andere kant denk ik dat onze architectuur door en door kritisch is, omdat ieder onderwerp, uh, iedere vraag, iedere ambitie wordt geanalyseerd uh, en, en, en uh, als het ware op de operatietafel komt. En dat we kijken hoe kunnen we deze dingen op een nieuwe manier vormgeven of hoe kunnen we nieuwe relaties scheppen of hoe kunnen we deze ingrediënten op zo'n manier organiseren dat ze een andere waarde krijgen. Uh, en uh, dat proberen we met alles. The vibrant, dynamic culture of the East forms a crucial element in Koolhaas's preoccupation with Asia. As a child, he lived in Indonesia for several years. This experience is central to his current fascination with the region and its architecture. Gewoon door, door op te letten ontdekte ik ineens dat er een soort totale verschillende manieren uh, en essenties van bouwen zijn. Ja? In, in het, tussen het westen en het oosten. En in het bouwen in het westen ramt iedereen dingen in elkaar. Alles wordt, is compressie. Brute kracht wordt losgelaten op dingen. En in, in, het, in Azië houdt iedereen dingen aan elkaar. Dus is zo bezig in plaats van zo bezig. En dat, dat is een van de dingen die in China uh, ontrezeggelijk onvoorstelbaar anders is. Uh, en, en die daardoor ook een soort uh, zuurstof geeft aan, aan, aan alles. Daar van CCTV vind ik uiteindelijk de grootste kwaliteit dat het in een stad waar veel beheerst wordt en veel formeel is aangelegd en de identiteiten heel duidelijk zijn, uh, een geheel is wat een voortdurend wisselende kwaliteit heeft. Uh, soms ziet het er sterk uit, soms zwak, soms groot, soms klein. Uh, soms is het een gat, soms is het een paal, uh, soms is het een hamer. En die soort uh, instabiliteit van het geheel ook een, een, een bijdrage is in China aan een, een soort bevrijding van identiteit of van verplichtingen. Eisen worden overal gesteld en, en uh, eigenlijk overal met dezelfde mate van uh, dwingendheid. Uh, er is overal veiligheid, uh, overal uh, klimaat, uh, overal geld, uh, overal natuurlijk uh, hele precieze eisen die meestal tot, de, tot op de laatste vierkante meter beschreven worden van hoe groot, hoeveel. Hoeveel mensen. En dat zijn allemaal eisen waar je nooit iets aan kan doen. En, en meestal ook niet iets tegen wil doen. Het is meer dat we proberen te kijken wat kunnen we met deze eisen doen. En dan telt natuurlijk inderdaad enorm 
wat iedere context uh, te bieden heeft aan, aan potentieel, aan cultureel potentieel. Uh, of, of aan traditie, uh, of aan lust uh, tot, tot experimenteren uh, en, en aan vitaliteit. Uh, en, en, en wat de accenten in een uh, uh, specifieke cultuur zijn waarin je jezelf ook uh, kan vinden en waar je zelf iets mee, mee kan doen. La Musica in Porto provides a valuable stepping stone for one of OMA's latest commissioned projects, the Taipei Performing Arts Center. Treatment of form, innovative techniques, and the celebration of context are key elements of the design. Rather than relocating the roaring Shilin night market from the site of the forthcoming Taipei Center, OMA will instead build its three theaters above the market. Op het ogenblik worden er heel veel theaters in de wereld gebouwd. En in de meeste gevallen vind ik dat de architecten heel erg weinig uh, doen met, met de mogelijkheden daarvan. Drie keer een zaal. En dan een soort lobby's ertussen. En er is helemaal niets gedaan met uh, het nadenken van wat zou je meer kunnen doen dan gewoon een optelsom van die, van die onderdelen. Kijken wat zou er gebeuren als je het allemaal in één soort supertoneel zou maken, met een zaal hier, een zaal daar en, en een zaal hier. Dat je dingen zou kunnen maken die weliswaar gescheiden zijn, maar die ook gekoppeld kunnen worden. Het is heel belangrijk dat, dat ik niet altijd architect was. Ik was uh, Eerst de journalist. Wat dat betreft is er een enorm conflict tussen de motivatie van een journalist, dingen doorgronden en de architect, dingen veranderen. En, en Taipei is een spannende stad, omdat uh, het is de stad is waar gemiddeld in de wereld de mensen het laatst naar bed gaan. En dat betekent dat er een ongelooflijk vitaal nachtleven is en dat uh, in sommige stukken werkelijk ieder gedeelte van de openbare ruimte heel intens gebruikt wordt. Ja, dus als journalist, als het ware, hou ik van de restaurants en, en als architect ben ik betrokken bij het veranderen van de situatie. En dus als journalist hebben we het gehouden en, en als architect hebben we het gebouwd en bovenop gebouwd. Zodat we eigenlijk gebruik konden maken, konden maken van dezelfde soort energie en, en toeloop die, die daar al bestaat. Koolhaas' seminal 1978 book, Delirious New York, a Retroactive Manifesto, explores the culture of congestion in the big city. Nowadays, his focus is shifting to the wider consequences of the rapid growth of megacities. Azië maakt in razend tempo nieuwe steden. Um... Maar ik ben langzamerhand eigenlijk veel meer geïnteresseerd in uh, wat er gebeurt met de gebieden die achterblijven. Uh, en of dat nou in Zwitserland is, uh, waar eigenlijk uh, hele dorpen ontvolkt zijn, uh, of in China of in Nederland. Ik denk dat dat de volgende cruciale gebieden zullen zijn. Uh, dus dat vind ik op dit moment uh, spannender en daar ben ik uh, op dit moment uh, meer mee bezig. En daar moet ik zeggen dat... Uh, uh, de leerst nu ook maar geen enkele uh, antwoord voor gegeven heeft. <laughs>